God is my rede, ek vertrou op hom, ek is nie meer bang nie. Die Heere, my God, is my kracht en my beskerming, hy is my redder. Met blijdschap zal jullie water skep uit die fonteine van redding. Op die dag zal jullie uitroep, loof die Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden onder die volk bekend en verkondig dat zijn naam groot is. Sing tot eer van die Heere, want hy het groot dinge gedoen. Maak dit aan de hele wereld bekend. Je wil en juig, inwoners van Sion, want groot is die heilige van Israel en hy is by julle. Broers en sisters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jezus Christus ons Heere, die die werk van die Heilige Gees. Amen. Als 
en ons weet, is nie net in die kerk, wat volgend oop is, en mens ontvang nie, daar is baie kerk in ons dorp, in ons gemeenskap, en in elk een van daar die kerk, die kan mense kom, om u te ontmoet, en dankie dat ons ook weet van mekaar as geloofig is, dat ons in die werksplek mekaar sal, want dit kan vat dat saam kerk kan wees, daar op die marktplein. Heere, dankie dat u by ons is. Dit verander alles, alles. Dit sluit moedlik, Heere, oor ons droom, droom, en ons sien gesigte van wat kan wees, omdat u die Heere is van die wereld. Dankie vir u woord, dankie dat ons die kamp oopmaak daar ek kan wees, Dankie dat ons die verwachting kan hee, dat jy met ons wil praat, ons wil bemoedig, versterk in ons geloof, betek hier ook ons wil verband en aanspreek, maar jy betek vir ons herinner dan, dat jy by ons is, dat ons hier alleen is. Heere, daarvoor sê ons vir jy, dankie, dankie, dankie. Dankie vir die vleugd en die blijdskap, wat jy die woordigheid in ons leven bring. Ons wacht op jy, Heere. Amen. Kom ons staan en dan doen ons saam beleidings van ons geloof. En ek wil vraag, gebruik die print om jou te laat dink oor wat jy beleid, oor wat jy sê. Kom ons staan en dan doen ons het saam laat. Ek geloof in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Hemel en die Aarde. En in Jesus Christus, sy enig gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die Maag Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraaf is, en ter hulle neergedaan. Maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heilig is, die vergeving van sonde is, die opstanding van die vlees, en een eeuwige leven. Baie dankie, ons kom op die ons plek in die heen. Ek sê nou maar net, terwille van julle wat so al oor die krans moet kyk, ek stik nou kers hier toe, aan die ander kant. Verochend is die sondag van vreugde, en ek het nou so'n paar smaaie gesinkie saamgebring, wat ook baie graag wil blij wees, so hier is een paar balonnetjes wat baie blij wil wees, maar nou soos met elke van ons, ek het een kers in die kant oor, vir julle wat achter die rangskikking is, die kraans is, maar in elke van ons, die lewe raak het soms een bykie warm, en al probeer jy nou hoe hard om smaaie te lees, as het warm raak, dan gaan het nou so, Hy van ons is sêke nou bykie meer gehaard as anders, oe, kyk nou net, daar jy het nou sommer die haard net weggevind, die plaaste sommer die kerst het, dit gaan nou sêke elke keer gebeur. Ons kon kyk hoe hy bykie beter hou. Smaaie nummer 2, ah, weer die kerk uit. En het blijk het genoeg vir die kies. Ek moest dit ook nummer 3 sal ook. En die vlam kan ons geen. Ek kroek vir julle. Ek is bang hier nie op baars ook, maar dan sê die julle plek om my water. Julle weet nou wat gedoen is, nee. Die is water om onder. Hy is so uiteindelijk ook gebarst. Ek het by die huis goed vind, maar ek het my getaak, so ek het geweet, ek moet nie te lang gaan. Maar het is wonderlik, het is wonderlik dat hy water binnen die ballon vol my bykie een beter kans geef, tegen die hitte van die kerstboom. Kom ons luister sal, na Philippense 4 vers 1.7. Daarom my broers, moet jylle vaststaan en getrouw bly aan die Heere. Ek het jylle baie lief en verlang na jylle. Jylle is my blijdskap en my kroon. Ek vermaan vir Iodia en ek vermaan vir Sintigai om eensgesind te wees in die Heere. Ja, ek vraag jou ook, getrouwe medewerker, wees hier die vrouwe behopsaam. Hulle het saam met my die strijd gevoer in dienst van die evangelie. Net soos Clemens ook 
en my ander medewerkers, wie zijn naam in die boek van die lewe staan. Wie is altijd blij in die Heere? Ek herhaal, wie is blij? Wie is inskikkelijk ten oor alle mense? Die Heere is nabij. Moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles jylle begeertes door gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes die wacht hou in Christus Jesus. Paulus, van dan ander nou sê verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reig is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of reenwaardig is, sal ook mag wees, daarop moet jylle jylle gedagtes rug. En wat jylle vir my geleer en ontvang het, en gehoor het, en gesien het, dit moet jylle doen, en God wat vrede gee, sal by jylle wees. Ons tekstgedeelte is vers 4 tot 7, en dit is nou een van die adventsonda, ons is op pad na 25 december kersfeest, en in die vier sonda voor die tyd, maak ons ons self al gereed vir kersfeest, die hier opgewonde het raak. Advent beteken komst, en voor Jesus' geboorte het Israel, die volk van die Heer, het hulle gewag vir die komst van die Messias, ons weet hy het gekom, maar nou keer wag ons vir sy tweede komst, die wederkomst van Jesus Christus. En elke keer in die vier sonda voor kersfeest, dan kry ons weer hy gevoel, hy tinteling van afwachting, vir baie sê nou die geskenke in kerstdagse ete, hoor nou vir die vrou wat daar jylle ete moes weggeen, wat ko vir die kinders in Europa hou, toe sy gehoor van die thuis vir bejaardes wat hulp nodig het, toe sy alles wat sy gekoop het, net so vir hulle gaan gee, en sy hoop iemand anders die kerstdag gelijk het. Maar ons het hierdie opgewonde nuit oor kerstwees, kersdag, en die mense kon vraag, waarom is kersdag? Dit is moest nou verskillend in ander lande, maar in Suid-Afrika, waarom is kersdag so besonders in tyd? As jy nou denk, miskien nie vir jouself het jy daar persoonlijke gevoelens, jy is daar kan nie in kerstdag, is daar kan vir jou so lekker tyd he, maar waarom denk jy vir mense om jou, is kerstdag so besonders in tyd? Dit is moest nou een tyd van geen, dit is een tyd van welwillendheid, ons voel nader aan mekaar, Mense soek mekaar op, is die tyd van familie, om by mekaar te kom, daar is lekker kos, mense doen moeite met mekaar, dit is een breuk vir baie mense, dat hulle so'n bykie van die werk kan afscheid neem, vir baie sê te oorgang, mense maak klaar met die klomprede, en volgende jaar begin jy weer, met die nieuwe jaar. As die klomprede is, hoekom kersfeest vir ons, een baie, baie besonderse tyd is. En nou kom Paulus, en hy skryf vir jy, gemeente in Filippi en hy sê vir hulle, wees bly, wees bly nou kersttijd is ook een tyd van blijdskap, van vreugde mense krijg geskenke geef geskenke vir mekaar pa is nie so seinig oor kersttijd nie, en maak hem as bykie meer spandeer so kersttijd is een baie lekker tyd een vreugdevolle tyd maar kersttijd gaan voorbij ons weet, ons kan nie hierdie pas hou vir die hele jaar. So, jy sit alles in vir kersttijd, en ons doe maar alles, en dan moet die kinders maar aanvaar, en dan moet die kinders maar aanvaar, en dan moet die kinders maar aanvaar, en dan moet die kinders maar dis nie wat Paulus vir die gemeente sê. Hy sê vir hulle, wees altyd bly. Wees altyd bly. En hy herhaal dit. En toe is die boek, die brief wat hy geskryf het aan die Filippense, sê die mens dat dat blijdskap is een deurlopende thema in die brief. Hy sê ook van die jylle is my blijdskap. Paulus praat heel tyd, saam met een paar ander dinge, nederigheid en eensgesintheid en een paar ander thema's, is blijdskap, een van die centrale thema's van die brief. Maar die altyd, altyd, dit is nie moeilik om van tyd tot tyd blij te wees, en daar is goed wat mens ons nou persoonlijk baie blij kan maak, en daar word jy sê blij, en dan gaan ek weer oor, en dan sal jy een zwaar tyd, en dan is een slecht tyd, en dan is die blijdskap jy een bykie minder, maar altyd, altyd blij, 16 keer gebruik jy vreugde in Filippense. Paulus ken zwaar, Paulus, as hy sê altyd, dan bedoel hy nie dat ons as christene moet onttrek in die lewe uit, en iwers in die eiland situasie altyd gaan blij wees, 
nie, Paulus is bezig om te praat met mense wat hy brief voorskryf, hulle is binnen hulle eie levens, hulle eie gesinslewe, hulle familielewe, hulle is binnen hulle dorp, hulle is stad Philippi, hulle is in die Romeinse rijk, hulle is christene, daar is mense wat nie baie van hulle hou nie, die lewe is, is vol ervarings, alles is nie net lekker, pret nie, daar is zwaar ook, en hy sê in sy brief van hulle, vers 20 van hoofstuk 1, Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrijmiddigheid, dier my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterre. Paulus weet, daar is lewe en in sterre. Daar is gelukkige oomlikke en daar is zwaar moeilike oomlikke. En hy sê vir die gemeente ook, God het julle die voorheer gegeen om Christus te dien, nie alleen dier in om te glo nie, maar ook dier vir hom te leid. So hy sê dit vir hulle, dan gaan nie net maanskijn en roose wees vir julle as christenen. Julle gaan ook leid ter wille van Christus. Paulus, net soos Jezus, is so'n bykie teen die kultuur van tyd tot tyd. As een mense kind van die Heer is, dan kan jy nie alles doen wat jy wil doen nie. Want alle baie wat jy wil doen, kom met die self sit uit. Baie van die dinge wat mense doen, gaan oor hulle self, ook binnen een groep, wat baak die groep self sit uit as christen is ons altyd oop, ons is altyd bezig om die Heere lief te met ons jylle hart, en ons jylle sien, ons jylle verstaan, al ons kracht en ons naaste soos ons self. En daarom kan ons nie altyd maar maak, soos allemaal maak, en ons het een liefdes verantwoordelike. En Paulus sê vir hulle, dat wanneer jylle die evangelie so uitleef, wanneer jylle God lief het, en jylle mense lief, dan gaan hulle hulle in wees. Jy gaan met die keer aan die kant van iemand staan, wat vir onderrecht word, en die ander sterk is, gaan nie daar vandaan nie, en dan vallen vir jou ook op. Jy gaan met die keer kos sê, en jy denk, jy gaan nou lekker eet, en dan klop iemand in die deur wat kos nodig het. Dan gaan ook over een mees, dan gaan leid een mees ter wille van Christus. Die is altyd blij, ook in die situaties. Jy en ek het die selde strijd, wat jy my vroeger al sien strijd, waarvan jy hoor dat ek nou nog strijd. Paulus sê die lewe is een strijd, maar wees altyd blij. Vreugde, blijdskap, kom nooit op sy eie by jou. Nooit alleen nie. Vreugde het nooit alleen recht op jou. Daar is altyd maats wat samenkom, wat met heel veel lewe ook is. En dan kom jy altyd saam met die vreugde nie, maar daar is maar vanself daar, die pijn, die vreese, die seer, dit is deel van ons leven, maar vreugde ook. En wat Paulus sê is, dat terwijl die pijn en die strijd en die opoffering en die leiden deel van jou leven is, wees altyd blij, moet nie dat die vreugde uit jou leven uitgestoot word, dier die pijn, dier die leiden nie. Ons denk aan kom, maar dit kan nie by mekaar pas. Petrus skryf ook een brief en in sy eerste hoofstuk is dit precies wat hy sê. Al is het woord dat jylle kort tyd die bedroef gemaakt word. Wees bly, sê Petrus. En dan vertel hy van die hoop wat daar in Jesus Christus is. En dit is wat Paulus ook vir ons sê. Iemand skryf vir die gedeelte en hy sê, vreugde is nie die afwezigheid van pijn of vrees nie, maar die teenwoordigheid van Christus, op wie Paulus sy hoop en sy vertrouwe plaas. Paulus is so bewus daarvan dat hy en alle geloofig is op ons eie, maar ook saam in die Heerlis die woordigheid is. Dat ons vreugde nie in ons self leed nie. Die twee baroniekies aan die begin was aan die een gewees. Die derde een het iets binnen om gehad. En dis wat Paulus sê. Wees altyd blij in die Heerlis. In die Heerlis in die wete dat die Heere teenwoordig is, dat die Heere hier is, dat die Heere by my is. Johannes praat van dat ek in die Heere is, en die Heere in my is. En die teenwoordigheid van die Heere is altyd, die Heere is altyd by my. En in sy teenwoordigheid, maak die saak of wat pijn is, en leiding is, en zwaar kry is, en ontberings, en strijd, en al die dinge van die Heere. Omdat God hier is, by my is, vind ek my vreugde in hom. En daarom hang my vreugde nooit af van my omstandighede. Ek 
ek weet, ek sê, dit, dit is makkelijk om het te sê, dit is baie makkelijk om het te sê, maar ek sê wat die punt sê, as jylle nie weet, jylle het al gesien, jylle het al mense gesien, wat jylle gedink het, as ek in die omstandig hier was, so ek, die aan die aap gewees het, ek so teen die grond gewees het, ons het te doen met mense, wat ons weet, die omstandig hier is nie, baie makkelijk het, en toch straal al vreugd uit hulle uit, en as ons hulle daar oor vraag, nou praat ek as op iemand anders, as, as iemand jou daar oor vraag, wat om jou vreugd te vinden, dan is die geleentheid om vir mense te sê, maar dit is in die Heere, is nie in myself, nie in my kracht, nie wat sy kracht, nie in my moeilikhede, nie wat sy moeilikhede, maar om die Heere in my muis, verwag het elke dag om verrast te moet, elke dag om iets niets te ervaar, om verwonderd te wees, oor sy te woordig, en daarom altyd, wanneer Heere is altyd daar, altyd by my, verblij Heere altyd, in die Heere, in die Heere, en daai woord het ek nou maar net bijgesê, die Griekse woord, dit is in die tweede persoon meervuld, so Paulus is nie bezig om te praat met jou nie, hy is nie bezig om te praat met die individie nie, hy is bezig om te praat met die hele gemeenskap van geloof is, en hy sê van jylle vreugde, altyd in die jylle, en, en ons mis het betekend op ons westerse kultuur, um, dit is nie een Afrika kultuur nie, dit is nie een Suid-Afrikaanse kultuur nie, dit is maar iets met ons, dat ons baie op ons eie is, vooral waar het gaan oor die moos is, dat ons hier erg kan bly wees, saam met mekaar, in mekaar, in die Heere, en Paulus moedig hierdie gemeente aan, die leven is nie makkelijk he, besalm sê is vol zwaar kan hy leer, en daarom, wees bly in die Heere, wees bly in die Heere, hou jou oog gerig op Jezus, die begin in die volleinding van die geloof, dink aan wie God is, wat jy beleid het volgend, hy is die skeper van jy en aarde, hy is die vader van Jezus Christus, hy is jou verlosser, hy het geleid, om vir jou vry te koop, vind jou vreugde in hom, en sy belofte is, en sy nabij, maar Paulus sê ook een tweede ding vir hulle, hy sê laat jy een vriendelike, aan alle mense bekend, hy het gepraat oor die vreugde wat iets nie binnen my is, wat uit my uitstraal, en die manier hoe het na ander mense toe gaan, hierdie wete dat God, dat God hier is, dat ek in die Heer is, is die my vriendelike na mense na buiten. In die 83 vertaling staan daar wees in skikkelijk die oor alle mense. Het is moeilik om in skikkelijk te wees, om jy altyd vriendelijk te wees met allemaal, met allemaal. Daar is iets in van genade, Om, om genade te hee vir mense om jou. En as Paulus dit sê vir die gemeente, dan sê hy daar in vir hulle, die Heere is na my. Weer vat hy hierdie optrede, hierdie lewe van ons as Christen, dit terug na die Heere is die woordige. En hy sê wie, jy kan inskikkelijk wees die oor alle mense, want die Heere is op twee maniere na my, kan die mens die tekst verstaan. Die Heere is in die ruimte na my, Ek kan nie sien nie, maar die Heer het my verseker dat ek nooit een weeskind is nie. Hy laat ons nie alleen op aarde achter nie. Hy stier die trooster, sy gees, en sy gees is hier by my. So in ruimte, soos ek nou hier staan, is die Heer hier by my. En hy is by jou, by elke van ons. In ruimte is die Heer naam by. Paulus kan ook een tweede ding bedoel, en dit is dat die Heer is een komst naam by ons. Dat die wederkomst van Jesus Christus naam by ons. En hoeveel van ons het al vir mekaar gesê, as ek weet, ek gaan morgen doodgaan, en sal ek aan vandaag baie anders te leer. En iets daarvan sit in Paulus' woorde, dat hy sê, maar, jy weet of jy morgen doodgaan, maar die Heere is daarby, so laat dit een bykie jou gedraag van hy. As ek nou wil beklein met die man, oor iets waar ek ontsteld is, en ek weerstaan, en ek weerstaan die mens om my, en iemand sê vir my, die Heere is op my, dan gaan ek aan weet, dink of ek nou lis het om hierdie hoofdzaak aan te knoop met hierdie man vir 10 jaar. Of dan gaan ek aan dink of ek hierdie dan wil wegstaan van dit wat ek wil hee. Maar die Heer is naam by. Maak het soveel saak. Maak het soveel saak as die Heer naam by is. As die Heer is een koms op hande is. En ons kan vir Paulus sê, Paulus, daar maak 2000 jaar wat ons kan hoofdzaak kan maak en mekaar 
weerstaan en moeilijk wees met mekaar en, en beklui van my eie rechte. Maar elke geslag, elke geslag moet weer herinner word. En, 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 waarmee jy bezig is, wil jy dit doen? Wil jy so wees? Wil jy beklui? Wil jy so weerstaan bied tegen allemaal? Wil jy nie inskikkelijk wees nie? Want die Heere is hier. Die Heere is groot, die Heere is almachtig. Die Heere is zorg, daarby gaan ons nou kom. Moet ek so beklui, en bang wees vir myself, vir my rechte, my dinge, my goed, terwyl ek met ander mense nie in sepa was. Wees inskikkelijk, wees vriendelijk, Jy is nie in een competitie met die ander mens om jy. Jy is nie in een gevecht vir wie sy reik aan geld. Lene, wees vriendelijk. Ons is burgers van die jimmel, van waar ons die Heere Jezus Christus as verlosser verwag. Paulus lewe met die werkelijkheid en die wete. En daarom is het nie vir hom moeilijk om vriendelijk te wees met die mense wat om hom is. Hy is nie een super mens nie, maar die dit waarop hy en hy dink elke oomlik, altyd is die Heer is naam die Heer is naam, hy is hier, hy is ook op pad en waarmee wil ek bezig wees terwijl hy hier is, by my is en hy op pad is ek wil inskikkelijk wees, ek wil vriendelijk wees ek wil genadig wees nie met die mense om my, maar die Heer is hier en hy is genadig nie oor my en hy is met sy genade op pad na my die derde wat Paulus vir die gemeente in Philippi sê is moet oor niks besorg en bekommerd wees. Hy gebruik syke groot woord, niks, niks, moet oor niks bekommerd wees. Paulus sê al was by baie keer bekommerd, oor gemeentes, oor mense, wat syk is, onrustig oor hulle, besorg oor hulle, bekommerd oor hulle. Maar Paulus het geweet, natuurlijk is een mens besorg en bekommerd, onzeker, wat gaan word, wat gaan gebeur, maar daarom sy woorde, gaan in alles, en in alle omstandigheid, na die een wat nabij is, in gebed, en praat met hom, jy is nie alleen, jy van die, van die goede dinge, dit klink, um, self, dit klink verwaand, maar een van die dinge, wat ek heel tyd, vir myself, om moes gesê het, is, daar is een God, en dis nie jy nie, is nie ek. Daar al goed gebeur wat, wat die mens van angstig raak, jy voel, jy moet, jy moet keer, jy moet, jy moet iets doen, jy moet een verskil maak, jy moet, jy moet die ding verander. En dan voel ek hoe my aas en maan in verbaasdig raak, en my hart gaan ampa in die hart loop, want die is nou wat die dang breek, en ek moet dan my vingers allemaal indruk, maar is net te groot. En hoe wonderlik om in die oomlik of jyself te sê, raak, rustig, hierdie, is een saak vir God, en daar is een God, dis die ekkie, en dat die mens maar die knie by gaan sê, ek is nie God nie, ek kan nie alles recht maak, ek kan nie alles keer nie, ek kan nie alles verhoed nie, ek kan nie alles help voor help, maar ek weet, nou weet hoe ek kan gaan, ek weet vir wie ek kan vraag, Ek weet vir wie ek kan sê, ek weet hy weet, maar ek moet om sê dat ek kan weet, dat God God is. En as Paulus om bekommer oor die gemeente, dan bid hy vir die gemeente, praat hy met die heren, sê hy vir die gemeente, elke keer as ek aan julle dink, dan sê ek vir die heren dankie, vir julle. En dan praat hy met die heren oor hulle, oor wie hy bekommerd is. Dis hy dat hy kan oppe bekommerd wees nie, maar hy laat nie toe dat sy bekommernis om laat dink dat hy God is dat het ons so angstig maak dat hy van die kerig raak want hy kan dit nie keer nie maar hy weet elke keer wat hy bekommerd is, wat hy angstig is van hy voel iets is om oor is het die tyd om te sê maar natuurlijk is dit my oor en wat het Paulus vir ons gesê gaan met alles en in alle omstandigheden met gebed smeken, met danksuige, hoe jy ook al wil, praat met jy, sê vir jy, maak het bekend aan jy. En dan die langste verse, die paar verse, en die vrede, 
van God, wat alle begrip oortreef. Mens kan dit nie verklaar. Hoe kan iemand so rustig wees en een vrede in hulle ervaar as die dan wil breek? So vrede wat alle begrip oortreef sal in Christus Jezus oor jylle harte en jylle gedagtes maak. Paulus laat nie, hy sê nie een sin vir hierdie gemeente oor wat hulle moet doen sonder om vir hulle te herinner binnen na die sin aan die Heere nie. As Paulus sy brief afsluit in die hoofstuk, dan vertel hy vir hulle niks niets nie. As hy van hoofstuk 4, sy eerste vers van die sê dat um, hulle moet vaststaan en hy wil een paar goed vir hulle sê, dan sê hy niks niets nie. Maar hoe hy dit sê? En hoe hy die Heere in elke vers inbring, dat hulle nie vir oomlik kan vergeet, hulle kan nie een vers uithaal en vergeet van wat oor die Heere gesê sê die vorig nie, elke vers vat hulle terug na in die Heere, die Heere is na my, in Christus Jesus. Vrede en vreugde, vrede en vreugde, wat kom by die wete, God is hier, God is hier die woord, Ek het nou heel tyd terwijl ek die gedeelte voorbereid, nou, nou voel het vir my, ja, ek kan vir mense sê, oom koos is hier. Maar as hy nie vir oom koos kie nie, dan gaan dit nou vir hulle, en ek het niks beteken as ek sê oom koos is hier. As ek vir mense sê, rustig, die Heer is hier. Wie is die Heer? Wie is die een wat hier is? Vir partij mense, as jy sê die Heer is hier, dan wil hom net vlug. Ek het een dag, ons was op een fiets toe, en ek het die busie gerin. Dus ek stap ons aan, en een van die bewese dorpies in, en nou, die fietsreis begin aan rijden, en dan moet ons nou gaan blik skit in die dorp. En ek stap so in by so, en, um, ek kan nie onthou, of het een video van toe, of wat ek was. Maar dit is hier, tien uur die ochend, en die ouse bier is al boop die toorma. <laughs> ek stap in, en ek sê, um, excuse, ek is nou van, um, ons is van die kerkse mense, ons maak geld uit mekaar vir die kinderhuis aan die kaap dus die bier van die toonbak onder die toonbak so op die tijd mense sal skrik as jy sê die Heere is naam uit, die Heere is hier wie is die Heere vir jou wie is die Heere wat sê hy is naam uit en ek hoop ek hoop dat vir jou die gedachte dat die Heere naam uit is dat het vir jou troos is, een bemoediging, dat jy veilig voel, dat jy weet dat dit is die Vader van Jesus Christus, dit is die God van liefde, wat sy sê na ons toe gesteem, dit is die God van gerechtigheid, ja, wat nie sonde kan los, want sonde is liefdeloos, sonde maak skade die oor aan die mens, so as God hier by my is, dan weet ek dat die Heere met my wil praat, oor my leven, van tyd tot tyd, wil rechtstellings maak. Maar dit is die selde vader wat, wat nooit vir altyd kwaad bly nie. Wat keer op keer op keer in die oud testament om bly ontver met oor die sal. Gesê, hoe kan ek jou laat gaan? Jy is my man. Jou naam is op my hand, al ons gegrafeer. Selfs al sou vader en moeder jou verlaat. En partij kinders werk so met hulle vaders en moeders dat dit ook nie aan die kees in die voel is dan sê die Heere selfs al sê dit kon gebeur, ek nooit, nooit, nooit. Kijk na die kruis, dit is God, wat by jou is. Die Heere ontferm om oor jou, hy is soos een vader vir jou. En dan moet ek nou weer sê, dat hy sy vaders was nie nie een goeie voorbeeld om dit van te sê. Maar dat die Heere jou lief het, en dat hy, dat hy altyd daar is, van eeuwigheid tot eeuwigheid, Die Heere sterf nie. Hy, hy los jy nie iwers aan sy pad. Al die mense op wie ons reken gaan sterf as hulle oor as ons is. Daar ook selfs ook jonger as ons. Wat beteken dit om een vader by jou te heen wat vir jou sê ek is hier altyd. Altyd. Selfs al sou jy sterf en Paulus het daarom geen vrees en vir die dood ook nie. Omdat God naam is omdat die opgestaande Heere Jezus nabel is, 
En hy elke keer met Jezus praat, dan sê maar, hoe sal ek bang wees vir die dood, Jezus? Want die is hier, as hy bewys dat die mens gaan opstaan. Jy kan. En die oomlik wat jy daai vrees verloor het vir die dood, en wat die vorm hy ook al kom, om die krom of, wat die vorm, as ek nie meer bang is vir die dood, dan, God is in my, God is na my, God is by my, en dan word ek bevry tot blijdskap, tot vreugde, wat nie die kerstheid hou nie, maar die hele jaar kan ek, want het kom nie uit myself of my omstandigheid, God is hier, hy is in my, hy is by my, en daarom kan ek ook met genade na die wereld toe uitreik, soos hy uitreik met genade, en daarom kan ek my bekommernis na hom toe vat, met gebed smeken en dansig, en een vrede, wat alle verstand, alle kennis, alle begrip te boven gaan, sal in Jezus Christus, by my en by jou wees, by ons wees, as gemeente. Ek som gau ook vreugde altyd in die Heere, en skikkelijk teem er allemaal, die Heere is na my, nie bekommer, maar in gebed tot God. Godse vrede in Christus is by ons. Wat een wonderlijke belofte en een sien. En ek wil vraag dat jy dit ook nou te wil sien, die volgende lied gaan sien, dat jy sal staan en jy kan jou hande so hou en jou ontvang. Sê vir die Heere, dankie vir die wonderlijke die woordigheid van die by my dat ek vreugde kan ervaar, dat ek my bekommernis na die kan bring, dat ek in skikkelijk kan wees nie oor ander mense, dit kan my houding wees nie oor ander, en ek het toegang tot die vrede, met alle verstand, te boog, kom ons staan en dan sing ons hierdie lied, laat hier die vrede weer my vrede.
en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jou wees en jou blij en vir jou vreugde gee. Amen.